Hi friends, I am going to make a beetroot alva. 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 I am going to make a now, வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பீட்ரூட்டை இந்த மாதிரி நம்ம பீட்ரூட் ऐड பண்ணி நல்ல ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நெய்யிலே நல்லா வதக்க விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வதக்கறதுனால பீட்ரூட் வந்து பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் சாப்பிடும்போது நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் பாருங்க நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு பீட்ரூட்டும் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ இதல நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காச்சின பால் சேர்த்து நல்ல கிளறி விட்டுக்கங்க பாருங்க நல்ல கிளறி விட்டாச்சு இப்போ ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு 10 ல இருந்து 15 நிமிஷம் வேக விடலாம் அப்பப்ப தட்டை எடுத்துட்டு கிளறி விடுங்க இல்லனா அடி பிடிச்சிரும் இப்போ இத நல்ல கிளறி விட்டுக்கலாம் இந்த பால் எல்லாம் நல்ல வத்தல அளவுக்கு திரும்பவும் தட்டு போட்டு மூடி நல்ல வேக விடுங்க இப்போ ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க பால் எல்லாமே நல்லா வத்திடுச்சு இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இதல நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்றேன் அப்புறம் இது கூடவே ஒரு மூணு ஏலக்காவை தட்டிட்டு சேர்த்துக்கங்க அப்புறம் அரை ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு இத நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் சர்க்கரை ஆட் பண்ண பிறகு நல்ல இலகி தண்ணியா வரும் கை விடாம கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இல்லனா அடி பிடிச்சிடும் அடுப்ப சிம்லயே வச்சுக்கங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டே இருங்க இந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்துற அளவுக்கு நல்லா வேக விடுங்க பாருங்க ஒரு அளவுக்கு தண்ணி எல்லாமே வத்திடுச்சு இப்போ இதல நம்ம வறுத்து வச்சிருந்த முந்திரியும் திராட்சை ऐड பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் ऐड பண்ணிக்கங்க இப்போ இது எல்லastype நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் பாருங்க அல்வா கடாயில ஒட்டாம நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி வர அளவுக்கு நல்ல கிளறி விட்டுட்டே இருங்க பாருங்க ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான பீட்ரூட் அல்வா தயார் ஆயிடுச்சு பீட்ரூட் பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கனா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பா இதே போல நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க थैंक्स फॉर वाचिंग